Hello students, welcome to the channel Neat NCRT Tamil. So, we are going to video about stoichiometric calculations. In this video, we are going to talk about empirical and molecular formula. So, in the empirical and molecular formula, we are going to find out how to find out steps. Okay, wow. First, we are going to step by step by the next step. Next, we are going to explain how to find out 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 how to find out. So, first step is how to find out. Step 1. Step 1 வந்து உங்களுக்கு questionல mass percent குடுத்துந்தாங்க அப்படியினா. Okay, வா, உங்களுக்கு questionல mass percent குடுத்துந்தாங்க அப்படியினா. அது நீங்க grams are convert பணிக்கினும். Okay, வா, எப்படி அப்படியினா. First step, convert mass percent to grams. இப்பு 2% Vocês divided by atomic mass of the element so இந்த formula use பண்ணி என்ன find பண்ணும் நம் moles வந்து find பண்ணும் so the find பண்ணப்பிறு நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படியினா உங்களுக்கு நரிய mole value கடைக்கும் அப்பு 3 element இருந்துது அப்படியினா 3 element குள்ள mole value உங்களுக்கு கடைக்கும் so அந்த mole valueல வர smallest value Healthy by smallest number smallest number வைத்து நாம் என்ன பண்ணும் balance இருக்காந்த mole value வை நாம் divide பண்ணும் so அப்பு divide பண்ணம் போது suppose உங்களுக்கு இன்னும் decimal வரமாரி இருந்துது எப்படினா அப்பு அதுக்கு நீங்கள் 2 ஓடையோ இல்ல 3 ஓடையோ 3 தைமே multiply பண்ணி அந்த decimal இந்த replace பணிக்கலாம் இல்லா அப்படினா So, simplest whole number ratio கு நீங்கள் அதை கொட்டு வருண்ணும். So, இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன கடைக்கும் அப்படினா, ஒரு simplest whole number ratio கடைக்கும். இது வைச்சு நம்ம என்ன find பண்ணிலாம் அப்படினா, empirical formula find பண்ணியரலாம். Okay, you will get the empirical formula. இது வரைக்கும் உள்ள step வைச்சு. You will get the empirical formula. So, empirical formula நான் என்ன அப்படினி கேட்டீங்க நாம். So, empirical formula அப்படிங்கிறது. Empirical formula. இப்பு molecular formula அப்படினா, actual அந்த compoundல எத்தின carbon இருக்கு, எத்தின hydrogen இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்கிறுதா, molecular formula அப்படிங்கிறது. அதைது என்ன element அருந்தாலும் சரி, அதை எவ்வளோ numberல இருக்கு அப்படிங்கிறது actual value வேண்டு molecular formula. அதைது simplest value, okay, வாது simplest value, simplest value of molecular formula தான் என்ன சொல்வோம் அப்படினா, empirical formula அப்படினு சொல்வோம். Example, C2H4, okay, இது என்ன அ இது வந்து actual அங்க எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கரது சொல்கிறத்தான் இந்த value so இது நம்ம cancel பண்ணம் நான் என்ன வரும் CH2 வரும் இது என்னது empirical formula so இந்த molecular formula உட simplest ratio தான் என்னன் சொல்வும் empirical formula அப்படினு சொல்வும் இதை molecular formula நாம் actual value என்ன இருக்கு அப்படிங்கரதுதான் molecular formula இப்பு நமக்கு empirical formula இந்த step பரிக்கும் கெடிச்சினும் Indonesia 
எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் ஸோ மோலார் மாஸ் அண்ட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் அப்படின்னா மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இப்போ நமக்கு என் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இந்த என் வேல்யூ வச்சு நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு என் என்று நமக்கு கிடைச்ச அந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஸ்டெப் மூலியமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை ஃபைன் பண்ணுவோம் இதுதான் அதில் நடக்கக்கூடிய பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ் இதை வச்சு நம்ம இப்போ சம் பார்த்தோம்னா நமக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சம்ல ஏ காம்பவுண்ட் இது வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்க இந்த ஃபஸ்ட் சம் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இருக்க சம் ஏ காம்பவுண்ட் கண்டைன்ஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்ட் கார்பன் இருக்கு செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா குளோரின் இருக்கு அதோட மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எம்பிரிக்கல் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் கொடுத்துருக்க அந்த மாஸ் பர்சன்ட்டை நம்ம கிராமாக மாற்றிக்கணும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை எப்படி மாற்றிக்கணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் கிராம்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்ட் கார்பன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் கிராம் நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் ஆஃப் குளோரின் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு மாஸ் பர்சன்ட்டை கிராமாக மாற்றியாச்சு செகண்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம அதை மோல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ மோல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டிவைடட் பை அட்டாமிக் வெயிட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் என்னது ஒன் ஸோ அது கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் வந்து ஃபைன் பண்ணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஃபைன் பண்ணோம்னா கொடுத்துருக்க மாஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அதோட அட்டாமிக் வெயிட் டுவெல் ஸோ அது கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் வேல்யூ செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை குளோரினோட அட்டாமிக் வெயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னாலும் நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்ராக்சிமேட்டாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவோட எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் நம்ம டிவைட் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அதாவது இந்த வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா மோல்ஸ் இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும் இதில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தான் என்னது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்க எல்லா நம்பரோடையும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவோடையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஹெச் நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் இஸ்ட் சிஎல் இது நமக்கு அந்த ரேஷியோவை தரும் ஓகேவா சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஏதோ அதை தரும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த இருக்கில் இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஹைட்ரஜன் இஸ்ட் கார்பன் இஸ்ட் குளோரினோட ரேஷியோ டூ இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்னு நமக்கு வரும் ஓகேவா டூ இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் ஸோ இது வழியாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி ஃபஸ்ட்டு கார்பன் எத்தனை இருக்குது ஒன் இருக்கு ஸோ கார்பன் ஒன் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்கு ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் குளோரின் ஒன் இருக்கு சிஎல் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை ஃபைன் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபார்முலா என்னது சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ அது ஓகேவா இது வந்து சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஸோ இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா பட் நம்ம கொஸ்டினில் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க ஃபைன் பண்ணியாச்சு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ மாலிகுலர் ஃப
N. Okay, what is the empirical formula? CH2Cl. CH2Cl. Into N is the value 2. So, the multiply one of the C2H4Cl2. This is the molecular formula of that compound. In the we have to solve the sum. So, we have to solve the basic steps of follow and solve the sum. Next, we have to solve the next few sums. So, next is the sum. A compound of x and y has equal mass of them. Compound is x and y, two mass are equal. If their atomic weight are 30 and 20 respectively. So, the atomic weight is 30 and 20. Molecular formula of the compound. And the compound is molecular formula. Molecular weight is 120. So, that is easy to sum. We will simply go to the same. Because there is no decimal or no value. We have equal mass. So, what do we do? We can consider x value and m. We can consider m. So, if you solve the sum, first, what do you have to do with the atomic weight? 13. What do you have to do with the mass? M. Next, what do you have to do with the atomic weight? 20. What do you have to do with the mass? M. Okay, so that's the same. Next, what do you have to do with the x and y? So, what do you have to do with the x and moles? M by 30 because mass by atomic weight. Next, y order moles and m by 20 because mass by atomic weight. Okay, so it will be complete. Next, we will do the ratio of the two. Okay, because m by 30 and m by 20 are going to cancel. This is easy to find the whole number. We will find the ratio of the two. Nx divided by ny. Moles will be the ratio. So, nx is divided by ny. 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 Divided by N by Abdina M by 20. So M by 30 into 20 by M Abdina Varo. So the solve on Abdina 2 by 3 karikum. So X is to Y kind of ratio and X is to Y is equal to 2 is to 3 karikum. Appa yung pathing Abdina X one the 2, Y one the 3. Okay, one the ratio padi. So X to Y3. Either one the another empirical formula. I'm gonna find another empirical formula. So, if you have the moles of the ratio, you can cancel the whole number or you can cancel the whole number. You can do it easier. Fast down, you can solve the numerical formula. Next, we will find what we are doing. We will find the molecular formula. Now, x2, y3 is the numerical formula mass. So, 2x is 2 into x value is 30 plus 3y is 3 into 20. So, this is 120. This is the formula of the empirical formula mass. So, the empirical formula mass is first n value find. n value is molar mass divided by empirical formula mass. So, molar mass value is 120. Divided by empirical formula mass 120. So, cancel 1 is 1. What we have to find is the molecular formula. The molecular formula is equal to empirical formula into n. What we have to find is the empirical formula is x2, y3. So, x2, y3, n order value 1. Into 1, 0, நமக்கு திரும் என்ன கடிக்கும்? x2, y3 தான் கடிக்கும். So, x2, y3 தான் அதோட molecular formula. So, option C is the correct answer. So, நமக்கு easy to cancel ஆகும் போது, நம்ம இந்த மார் என்ன பண்ணலாம்? Direct moles order ratio எடுத்து நம்ம solve பண்ணலாம். Suppose, easy to solve வகல, but என்னாகது அப்படினா, கிட்டதுட்ட, கிட்ட நம்பரா இருக்கு, okay, வா, இப்போ 4.9 இருக்கு, 4.98 இருக்கு, அப்படினா, அது 5 வா எடுத்துக்கிறாம் மாறி இருக்கு, அப்படினா, அப்பே நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த மாறி solve பண்ணலாம், அதுக்கான் ஒரு example தான் இந்த சம் A compound contains 38.8% carbon, 16.0% hydrogen, and 45.2% nitrogen. The empirical formula of the compound, ஒரு compound இருக்கு, அது 38.8% carbon இருக்கு, 16% hydrogen இருக்கு, 45.2% nitrogen இருக்கு. நீங்க என்ன find பண்ணும் அப்படினா, empirical formulaதாம் நீங்க find பண்ணும். So, வந்து இங்கு குடுத்திருக்கதலாம் என்ன வாடுத்துக்கணும் mass percent இருக்கது mass வாடுத்துக்கணும். Mass of carbon is equal to 38.8 gram. Mass of hydrogen is equal to 16 gram. Mass of nitrogen is equal to 45.2 gram. So, என்ன பண்ணியாச்சு? குடுத்திருக்க mass percent எல்லாத்தையுமே நம்ம mass convert பண்ணியாச்சு. Next, நாம் என்ன பண்ணும் Number of moles of carbon is equal to 38.8 divided by 12. Next, mass of hydrogen is equal to 16 divided by 1. Mass of nitrogen is equal to 45.2 divided by 14. இப்பாத் தொட atomic weight போட்டும் அப்படியின்னா நமக்கு என்ன கடிக்கும்? அந்த respective moles வந்து கடிக்கும். So, 38.8 divided by 12 அப்படியின்னா 3.25. 3.25 கடிக்கிது. Next, இதில் 16 தான் கடைக்கும் because 16 divided by 1 அப்படினா 45.2 divided by 14 நான் நமக்கு 
டூ டூ கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் மோல்ஸ்க்கான ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை இருக்கிறதுலே கம்மியான நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ என்ன பண்ணுவோம் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவோட மூணுத்தையும் டிவைட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒன் ஓகேவா ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டூ டூ இருக்குது கிட்டத்தட்ட என்னவா தான் இருக்கும் சேம் வேல்யூ தான் ஓகேவா வெறும் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ தான் என்ன இருக்குது அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இதே நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சம்திங் கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் நியரஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ என்ன ரேஷியோவில் இருக்கு ஒன் எஸ் டு ஃபைவ் எஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இது எதோட ரேஷியோ கார்பன் வந்து ஒன் கார்பன் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபைவ் ஹெச் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நைட்ரஜன் வந்து ஒன் ஓகேவா நைட்ரஜன் ஒன் ஸோ ஃபார்முலா என்ன எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா சி ஹெச் ஃபைவ் என் அப்படிங்கிறது தான் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா இங்கே என்ன கேட்குறாங்க எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா தான் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ சி ஹெச் த்ரீ என் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூனா ஹெச் ஃபைவ் ஸோ சி ஹெச் ஃபைவ் என் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஆன் அனாலிசிஸ் அ சர்டன் காம்பவுண்ட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு கண்டெயின் அயோடின் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ்டி எயிட்டி ஸோ ஒரு அனாலிசிஸில் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அது வந்து அயோடின் அண்ட் ஆக்சிஜனோட ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி இஸ்டி எயிட்டி இருக்கு ஸோ இங்கே உங்களுக்கு மாஸ் பர்சன்ட்டாக கொடுக்கல மாஸாக கொடுக்கல இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க டேரெக்டாக ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து என்ன அப்படின்னா எம் ஒன் பை எம் டூக்கான ரேஷியோ எம் ஒன் பை எம் டூ ரேஷியோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஈஸ்டி எயிட்டி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ வந்து ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு எதோட ரேஷியோ வேணும் மோல்ஸோட ரேஷியோ வேணும் ஸோ மோல்ஸோட ரேஷியோ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அயோடின் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அயோடின் அப்படின்னா என்னது மாஸ் ஆஃப் அயோடின் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் அயோடின் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மால்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னா மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் அயோடின் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் அயோடின் இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ இங்கே மாஸ் ஆஃப் அயோடின் வந்து என்ன இருக்குது இப்போ வந்து எம் ஒன் பை எம் டூ ஓகேவா இதுதான் வந்து எம் ஒன் பை எம் டூ எம்ஐ பை எம் ஒன் நான் எழுதியிருக்கேன் எம் ஒன் பை எம் டூ போதா சேம் ஸோ இங்கே எம் ஒன் பை எம் டூவோட ரேஷியோ என்ன எம் ஒன் பை எம் டூ ரேஷியோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ்டி எயிட்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த பிளேஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ்டி எயிட்டின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு எம்ஓ ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் வெயிட் என்னது சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை அயோடினோட அட்டாமிக் வெயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அயோடினோட அட்டாமிக் வெயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் ஓ சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் டென் சார் எயிட்டி ஸோ டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் டூ பை ஃபைவ் எதோட ரேஷியோ ஐ பை ஓவோட ரேஷியோ அதாவது ஐ இஸ் டு ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் ஐ டூ ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஐ டூ ஓ ஃபைவ் இங்கே கேட்குறது எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐ டூ ஓ ஃபைவ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே உங்களுக்கு எது கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஐ டூ ஓ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆர் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டின் டென் டு த பார்ட் டென் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் டு த பார்ட் டென் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இட்ஸ் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா யூஸ் ஸோ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல ஓகேவா அப்போ நம்ம மோல்ஸ் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரோ நம்பர் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை ஃபைன் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட் டென் டு தவர் டென் நாங்கள் என்ன 
ஓ டூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு சிஆர் ஓ டூ தான் அதோடய எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை டேரெக்டாகவும் எடுத்து நம்ம பண்ணலாம் அதே வந்து கிட்ட வேல்யூ வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் போட்டோம்ல அந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான டாபிக் தான் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்